என் பேர் நரேந்திரன் ராம் நரேந்திரன் எனக்குன்னு தனியா ஒரு அட்ரஸோ இல்ல சொந்தம் சொல்லிக்க உறவுக்காரங்களோ யாரும் கிடையாது நான் இது வரைக்கும் யாரையும் காதலிச்சதும் கிடையாது எனக்கு கலங்காரங்க தொல்லையும் கிடையாது சுருக்கமா சொன்னா நான் ஒரு அனாத பிடிப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை இத்தனால நான் வாழ்ந்துட்டு வரேன் இனிமே ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தை குட்டிங்கள் பெத்துக்கிட்டு பொய் பித்திலாட்டங்களுக்கிடையே போட்டி போட்டுக்கிட்டு இந்த உலகத்துல வாழ நான் பெரிய படல அதனால நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் ஏன் நான் சொல்றது ஆச்சரியமா இருக்கா நம்புறதுக்கு கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்பித்தான் ஆகணும் ஏன்னா நான் ஒரு வித்தியாசமானவன் தனி சுபாவம் உள்ளவன் தெரியும் <laughs> 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 அவனும் மடத்தனமா பதில் சொல்லிட்டு போறான் நமக்கு வேணும் அப்பா கரெக்ட் இதுதான் சரியான இடம் ட்ரெயின் எந்த பக்கம் வரும் சொன்னா எந்த பக்கம் ஒன்னும் வரட்டும் என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 என் பேர் நரேந்திரன் ராம் நரேந்திரன் உன் பேர் என்ன சொல்ல மாட்டியா திரும்ப என்ன இது ஒரே ரத்தம் என்னாச்சு இத பாரு 
நம்ம ரெண்டு பேரும் உயிர் வாழ போறது அடுத்த ட்ரெயின் வர வரைக்கும் தான் அதுக்குள்ள மனசு விட்டு பேசிக்குவோம் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு முடிவெடுக்கிறது தான் கஷ்டம் அது நம்ம ஏற்கனவே முடிவு எடுத்தாச்சு அப்புறம் என்ன இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்குவோம் நீ ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு வந்த சொல்லு நீங்க எதுக்காக சாக முடிவு எடுத்தீங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பே இல்லாம பூமிக்கு பாரமா இருக்கிறத விட போய் சேரதே பெட்டர்னு தோணுச்சு அதான் இப்போ குரல் நல்லா இருக்கும் போதே பாடுறதை நிறுத்திக்கும் சொல்றாங்களே அது மாதிரி தான் எம்எல்ஏ அன்பு காட்டுறதுக்கோ நான் செத்த அப்புறம் அழகிறதுக்கோ இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது ஆனா எம்எல்ஏ பாசத்தையும் பதிவு காட்ட எல்லாருமே இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன விட்டா வேற யாருமே இல்ல எனக்கும் வாழணும் ஆசையா தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில என்னால வாழவே முடியாது செத்துதான் ஆகணும் நீ என்ன சொல்ற புரியல நான் ஒரு கொலை பண்ணிட்டேன் நான் கொலை பண்ண விஷயம் நாளைக்கு காலையில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் என் அப்பா அம்மா என் தங்கச்சி எல்லாரும் முன்னாடியும் கையில விளங்க மாட்டி கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த அவமானத்தை தாங்குற சக்தி எனக்கு இல்ல அதனாலதான் இந்த தற்கொல கொஞ்சம் புரிய முடிய சொல்ல எங்க அப்பா ஒரு ரிட்டையர்ட் ஸ்கூல் வாதியார் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னு என்னேரமும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அம்மாவும் தங்கச்சியும் எத்தனையும் இன்டர்வியூக்கு போயும் பரீட்சை எழுதியும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் கடவுள் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார் அவர் பேர் மாதவன் அவர் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சவர் எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தரேன்னு பொறுப்படுத்திக்கிட்டார் அதுவும் ஒரு சீட்டு கம்பெனி மேனேஜர் உத்தியோகம்னார் ஆனால் அந்த வேலைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா டெபாசிட் செய்யணும்னு சொன்னார் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய உறுப்பினர்கள் அந்த கம்பெனியில் சேர்த்து கொடுக்கணும்னாரு இப்படி பல விஷயங்களை சொல்லி அந்த ஆள் எங்களை நம்ப வச்சுட்டார் கடன் வாங்கியும் தங்கச்சி நகைகளை வித்தும் பணத்தை புரட்டணும் தெரிஞ்சவங்க எல்லாரையும் பார்த்து ஆர்கே சிட் பண்ணல மெம்பரா சேர்த்தோம் ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா எங்க குடும்பம் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுங்கிற நம்பிக்கையோடு இருந்தோம் ஆர் கே தேவராஜ் தான் அதுக்கு மேனேஜிங் டைரக்டர் அந்த நயவஞ்சகனுடைய கையால் தான் இந்த மாதவங்கிறது எனக்கு தெரியாம போச்சு பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே ஆர் கே தேவராஜ் கோர்ட்ல ஐபி ஃபைல் பண்ணிட்டாரு பணத்தை பறி கொடுத்தவங்க தகராறு பண்ண ரொம்பவும் குழப்பமா இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அந்த மாதவன் என் கண்ணில் பண்ணான் நீ கொலை பண்ணல இல்ல நான் தான் கொலை பண்ண இன்னும் அவன் டெட் பாடி அங்கதான் இருக்கு இருக்கட்டும் அவனை கொலை பண்ணது நான் தான் ஜனா நீ வாழ வேண்டியவன் உன்னை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்கு அதனால நீ வாழணும் இப்ப என்ன எடுத்துக்க எனக்கு நீ யாருமே கிடையாது இந்த கொலை பழி ஏமல விழுந்தாலும் அதுக்காக கவலைப்பட போறது யாருமே இல்லை சாகணும்னு முடிவெடுத்த எனக்கு இங்க சாகுறதும் ஒண்ணுதான் அரசாங்கத்தோட செலவுல தூக்கல் தொங்குறதும் ஒண்ணுதான் நல்ல பப்ளிசிட்டியாவது கிடைக்கும் யாருக்கு தெரியும் உன்னை காப்பாத்தினதுனால கடவுள் எம்எல்ஏ இறக்கப்பட்டு நேரம் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டு போனாலும் போவார்ப்பா இது பாரு இதுல யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது மாதவனை நீ எங்க எப்படி கொலை பண்ணு மட்டும் என்கிட்ட சொல்ல அதை நான் அப்படியே போலீஸ் கிட்ட சொல்லிடுறேன் தைரியமா இரு மூன்று மணி வண்டி வருது இங்க நமக்கு வேலை கிடையாது வா
ஐயோ துப்பாக்கில கத்தி தள்ளி வச்சுக்கோங்க ஹலோ யாரு வணக்கம் என்ன வேணும் ஒண்ணு இல்ல சார் இப்பதான் ஒரு ஆளை கொலை பண்ணிட்டு வரேன் நீங்க பயப்படாதீங்க சார் உகர இது என்ன விஷயம்னா சார் எனக்கு ஒரு ஆளுக்கு ரொம்ப நாளா தகராறு நானும் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த தகராறு முத்தி போச்சு பக்கத்துல ஒரு இரும்பு பைப் இருந்துச்சா அதை எடுத்து மண்ணில் ஓங்கி ஒரு அடி ஒரே அடிதான் சார் அடிச்சா போட்டுன்னு போயிட்டா ஸ்பாட்ல அவுட் கோ எந்திரியா நீ சொல்றதுல நிஜமா எனக்கு தெரியும் என்னை பார்த்தா கொலகார மாதிரி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாந்தோப்பு பக்கத்துல ஒரு கொலை இருக்குல்ல சார் அங்கதான் டெட் பாடியை போட்டு வந்துருங்க இப்போ நீங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இல்ல நானே பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கு போட்டுமா கான்ஸ்டபிள் அரெஸ்ட் டைம் கான்ஸ்டபிள் அரெஸ்ட் டைம் ஏ ஏ யா ஏதோ நீங்க என்ன புடிச்ச மாதிரி வந்து அமுக்குறீங்களே நானே தான வந்து சரண்டர் ஆயிருக்கேன் உடுங்க உடுங்க லோக்கப் எங்க இருக்கு யோ இந்த ஆளை உள்ள தள்ளியா ஏ ஏ வாய் யோ லோக்கப் இங்க தான இருக்கு என்ன போற தப்பு இந்த தோனியமா கொலைகாரன் புடிக்கிற மூஞ்சில பாருங்க கான்ஸ்டபிள் புடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா நானும் என் பையனும் சொல்லித்தான் நீங்க எல்லாரும் சீட்டு கம்பெனில சேர்ந்தீங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நாம எல்லாருமே இப்படி மோசம் போயிடுவோம் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலையா நிறுத்தியா சும்மா காசை பறி கொடுத்தவன் கதை கேட்டு இருக்கா நீ வாட்டு கதை சொல்லிட்டு இருக்க உன் பையன் ஒண்ணுக்கு மூணு தடவை சொன்னா பணத்துக்கு நான் கேரண்டின்னு சொன்னா இப்ப என்ன ஆச்சு போய் அவனை கூப்பிடியா நாக்க பிடிக்காம நாலு கேள்வி கேட்கறேன் நாங்க அவன் இல்ல வெளியில போயிருக்கான் ஐயா தயவு செஞ்சு கலாட்டா பண்ணாம போயிடுங்க ஐயா எங்களை எங்கயா போக சொல்ற கம்பெனியை இழுத்து மூடிட்டான் கம்பெனிக்கு சொந்த காரன் பாப்பர்னு சொல்லி ஐபி கொடுத்துட்டான் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி யாரோ கொலை பண்ணிட்டாங்க நாங்க உங்ககிட்ட கேட்காம வேற யார்கிட்ட கேட்கறது யோ உங்க எல்லாரோட பணத்தையும் பொட்டியில வச்சு பூட்டி தலை வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கேன் இந்த தரமுடியாது என்ன பண்ணுவீங்க என்ன நீங்க சும்மா இருந்தப்பா இவங்களால என்னப்பா பண்ண முடியும் மரியாதை கொடுத்து எல்லாரும் பதில் பேசிட்டுமே அத தலைக்கு மேல ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பணத்தை மொத்தமா சூட்டிட்டு போயிட்டான் பாப்பர்னு போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த தேவராஜ் உங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது திட்டம் போட்டு மோசம் பண்ண அந்த ராஸ்கல் உங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியல பெருசா வந்துட்டாங்க நாம என்ன உங்க பணத்தை கொள்ள அடிச்ச மாதிரி உங்களை <laughs> 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 
ஆனா மனசாட்சி கிட்ட என்னால போய் சொல்ல முடியல மனசாட்சியா அதுக்கு எங்க என்ன போ வேலை நான் இனிமே எதையும் மறைக்க போறது இல்ல எல்லாம் உண்மையும் சொல்லிட்டு போறேன் அதனால வர கஷ்டம் நஷ்டம் எதுவா இருந்தாலும் நானே என்ன முடிச்சுக்கிறேன் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கிற அப்பா அம்மா தங்கச்சி இவங்களை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம என்ன பத்தியும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிய நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது நடந்ததை நினைச்சு மனசுக்குள்ள புழுங்கிக்கிட்டு என்னால எத்தனை நாள் தான் வாழ முடியும் அதனால தான் சொல்றேன் என்ன இங்க பாக்குறதுக்கு வராத அவுட் ஆஃப் சைட் இஸ் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நீங்க என்ன பாக்குறதுக்கு வரலன்னா தன்னால மறந்துடுவேன் ஓ உன்னோட அப்பா அம்மா தங்கச்சி இவங்களை பாத்துக்கோ உனக்கு ஒரு வேலையை தேடிக்க கோ டேக் கேர் ஆஃபீசர் அன்னைக்கு கீதாவ பொண்ணு பாத்துட்டு போனாங்களே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சா அப்படியா ஆமா கல்யாணத்தை அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டு தகவல் அனுப்பியிருக்காங்க வரதட்சணம் ஒண்ணு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் கல்யாணம்னு வரும்போது நாம ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வீட்டோட பிரச்சனையே நான் தான் கஷ்டப்பட்டு செலவழிச்சு படிக்க வச்சாங்க ஆனா வேலை கிடைக்கல உன் நகையெல்லாம் வித்து ஒரு வேலைக்காக பணம் கட்டினேன் அதுலயும் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்ல ஒரு வேலை நான் இல்லாம இருந்திருந்தா உன் கல்யாணம் சீக்கிரமே நல்லபடியா முன்னாடியே முடிஞ்சிருக்கும் இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் துரதஷ்டம் தண்டனை கொடுத்தாச்சு நீ வந்தது லேட்டு இனிமே இந்த கேஸ்ல என்னால எதுவும் பண்ண முடியாதா ஒரு வக்கீல வச்சு கேஸ் நடத்த என் ஃப்ரெண்ட் நரேந்திரன் ஒத்துக்கல கேப்பா நோயாளிய கேட்டுக்கிட்டா வைத்தியம் மறந்து கொடுப்பான் ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே இதை ரீ ஓபனே பண்ண முடியாது சார் நீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது சார் உங்களால தீர்க்க முடியாத கேஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க மனசு வச்சா எனக்கு உதவலாம் சார் நீ சொல்றது அத்தனையும் உண்மை சட்டத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அத்தனையும் அத்துப்படி எனக்கு பெரிய பெரிய வக்கீல் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் என் யோசனையை கேட்க என் வீட்டில் கியூ நிப்பானுங்க ஒரு <laughs> பேர் சொல்லி கூடுங்க என் பேர் கமலகண்ணா ஆமா கமலகண்ணா டிஃபன் ரெடியா உங்க அவசரத்துக்கு எல்லாம் டிஃபன் ரெடி பண்ண முடியாது நான் என்ன மிஷினா டிஃபன் ரெடி இல்ல டாங்க்ல தண்ணி இல்ல ஏன் இல்ல அந்த வீட்டுக்கார கைவி மோட்டர் போட மாட்டேங்குது ரோட்ல பஸ் லாரி எல்லாம் போகும் சமத்தா ஓரமாவே போயிடு ஓரமாவே வந்துருங்க கை பிடிச்சிட்டு போங்க கை பிடிச்சிட்டு போங்க டாடா டாடா யோ வக்கீலே கொஞ்சம் நில்லுங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் இந்த வயசுல என்கிட்ட என்ன முக்கியமான விஷயம் உங்களை பாக்க வர்றவனுங்க எல்லாம் வாய் நிறைய வெத்தல பாக்க போட்டுக்கிட்டு கண்டு அடுத்தா துப்பி வச்சிடறானுங்க வீடு புற ஒரே கரை ஒண்ணு செய்ய என்ன அதே காவி கலர்ல வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சிரு காரி துப்புனாலும் தெரியாது என்ன கிண்டல என் புள்ள கோதண்டம் துபாயில என்ன கிணத்துல இறங்கி இறங்கி கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணத்துல கட்டின வீடு இது ஞாபகம் இருக்கட்டும் வக்கீல் சார் ஒரு நம்ம அவட கொழு பறக்கணும் என்ன கேக்குது தெரியுமா நீங்க வீட்ல இருக்கிற ரெண்டே பேரு உங்களுக்கு எதுக்கு மாசத்துக்கு மூணு மூட்டை அரிசி நீங்க என்ன மனுஷங்களா பேயான் கேக்கு இந்த கைவி ஹாய் நடந்தீங்க <laughs> 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 <
வெளியிலோமு <laughs> நிரூபிப்பேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அங்கு 
மனுஷனும் கூட இருந்தா பாண்டவர்கள் இருந்தா அங்கு கௌரவரும் இருப்பார் காந்தி வாழ்ந்த நாட்டில் அந்த கோஷையும் தான் இருப்பான் ஊரெல்லாம் ராவணன் தான் ராம இங்கே யாரும் இல்லை நாடெல்லாம் கோட்டைகள் தான் காந்தி இங்கே யாரும் இல்லை அக்காலத்திலும் இக்காலத்திலும் நல்லது கெட்டதுண்டு எக்கோலத்திலும் கெட்டாலும் அந்த கெட்டதை விட்டு தள்ளு உள்ளபோது வெளியே போல கண்ணவிரானே நாங்க வெளியே போது உள்ள வந்தோம் கண்ணவிரானே நீ உள்ள போது வெளியே போல கண்ணவிரானே நாங்க வெளியே போது உள்ள வந்தோம் கண்ணவிரானே ஊரு உலகமெல்லாம் பொழுது உள்ள இருப்பதுதான் இப்ப ரொம்ப நல்லது அடிச்சு பாடு உண்மை அடிச்சு பாடு கை புடிச்சு போடு தாளம் புடிச்சு போடு நீ உள்ள போறது வெளிய போற கண்ணவிரானே நாங்க வெளிய போறது உள்ள வந்தோம் கண்ணவிரானே தேவராஜுக்கு பயங்கரமான கிரிமினல் பிரெயின் ஆர்கே அதுல ஏகப்பட்ட வருமானம் உடனே கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஜனங்க எல்லாரும் மொட்டை அடிச்சிட்டாரு இப்போ அடுத்த கேம்க்கு தயாராயிட்டாரு யாரு என்ன தம்பி நீ எப்படி இங்க மாசி பையன் யார் தெரியுதா நம்ம சீட்டு கம்பெனில வேலை செய்யறதுக்காக பணம் போட்டவர் கம்பெனி திவாலான உடனே நம்மள மாதிரியே கஷ்டப்படுறாரு பாவம் சீட்டு கம்பெனி எப்படி திவால் ஆச்சு எனக்கு தெரியும் கொஞ்ச நாளவே நான் உனக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் கொள்ளை அடிச்சு மறைச்சு வச்சிருக்கேன் பணம் அதை அப்பா வச்சாங்களோடையது மரியாதையா திருப்பி கொடுக்கலன்னா விளைவுகள் விபரீதமாயிடும் ஏன்பா குடுன்னு வந்து படபடன்னு பேசுற நானும் நாலு பேர் நல்லா இருக்குன்னா சிட் பேண்ட் ஆரம்பிச்சேன் என்ன பண்றது கம்பெனி பருத்துருச்ச தலைக்கு மேல நஷ்டம் சரின்னு எல்லாத்தையும் கோர்ட்ல ஒப்படைச்சேன் அவன் என்ன ஐபின்னு சொல்லிட்டான் ஐபின்னா தெரியும் இல்ல போண்டி மஞ்ச கருதாச்சு எவனுக்கு நான் கால்னா திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லப்பா என்ன எவனும் ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 உன் தப்புக்கெல்லாம் சாட்சி என்கிட்ட இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்ட நான் உன்னை ஒழிக்காம விட மாட்டேன் என்ன இருக்கு சந்தோஷம் கமா போது <laughs> 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 நீ சொன்னதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அவன் இல்லப்பா என்ன என்ன சொல்றீங்க இன்னைக்கு காலையில ரயில்வே ட்ராக்ல அவன் பாடிய பார்த்தாங்க I 
வளர்க்கும் பூச்செடி முட்கள் மட்டும் பூ பிறந்த பாவமா சாவமா காலத்தின் கோலமா கால் நடக்கும் பாதை எல்லாம் கற்கள் குத்தி வலி பிறந்த யார் இதன் காரணம் தெய்வம்தான் கூறணும் வைரக்கல்லை நான் கொடுத்தால் வாங்கி கொள்ளும் உலகமே உப்புக்கல்லை என கழித்து ஒப்புக்கொள்ள சொல்லுமே நெய்யை விட்டு தீபமேற்றினார் கையை சுட்டு நன்றி காட்டுதே உண்டை விட்டு வெளியில் வந்து பூங்குயிலே அங்கு என பாட்டி செய்து கண்டதென்ன வாழ்க்கையிலே பார்வையில் யாருமே மனித ஜாதிதான் பழகி பா பாதித்தே மிருக ஜாதிதான் சார் இந்த நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ண வேணாம்னு சொன்னீங்களா நிச்சயம் <laughs> பத்திரிகையுடைய பாலிசி மேட்டர்ஸ் முதலாளியுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் இந்த ரெண்டுக்கு விரோதமா எந்த செய்தியிலையும் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாதுமா இதெல்லாம் உனக்கு அனுபவத்தில் தான் தெரியும் உட்காருமா ஹலோ நான் தான் எடிட்டர் பேசுகிறேன் என்னது ராம் எழுதுனே இதோ ஒரு மனிதன் நாவலுக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கிடைச்சிருக்கா வெரி குட் வெரி குட் அப்படியா தேங்க்யூ சார் நான் அன்னைக்கே சொல்லல ராம் எழுதின நாவலுக்கு தான் அவார்டு கிடைக்கும் நாவல் முழுக்க எவ்வளவு அழகான நட எத்தனை அழுத்தமான வார்த்தைகள் அப்படி ஒரு நாவல் இதற்கு நான் படிச்சதே இல்ல சார் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் அனிதா இந்த ராம் யாரு எந்த ஊர்க்காரர் எத்தனை வருஷமா கதை எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காரு இந்த எல்லா டீடைல்ஸ் இமிடியேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொடு இன்னைக்கே எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஆர்டிகல் प्रिபெயர் பண்ணிரேன் சார் थैंक यू ஒரு புத்தகத்துக்கு அவார்டு வந்துட கூடாது எல்லாரும் அதே புத்தகத்தை கேட்டு அலைவாங்க ஹலோ என்ன ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு என்ன ராம் நரேந்திர எழுதின ஏதோ ஒரு மனிதன் தானே வேணும் அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வாங்க சொல்லுங்கம்மா சார் ராம் நரேந்திர எழுதின வேற புத்தகம் ஏதாவது இருக்கா அவர் எழுதினது ஒரே ஒரு புத்தகம் இதோ ஒரு மனிதன் அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் நீங்க போயிட்டு அடுத்த வாரம் வாங்க சார் ஏய் சடாச்சரம் வாசல் ஒரு போர்டு எழுதி வை ராம் நரேந்திர எழுதின ஏதோ ஒரு மனிதன் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் னு சொல்லுங்க மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லுங்க மிஸ்டர் ராமோடி அட்ரஸ் தானே எழுதிங்க மிஸ்டர் ராம் கேரா பட்டுகள் பி ஏ சந்திரசேகர் நம்பர் செவன் வைத்தியராமன் ஸ்ட்ரீட் டி நகர் மெட்ராஸ் செவன்டீன் அடடே நீயா என்னம்மா புருஷனை பிடிக்கல டைவர்ஸ் வேணும்னா வாங்கி கொடுத்தேன் இப்போ என்ன சேரணுமா வா சேர்த்து விடுறேன் குளிர்காலம் தனியாக இருக்க முடியாது என் தொழில் எவ்வளவு கேவலமாக போச்சு யாருமே சார் நான் ஒரு பத்திரிகை ரிப்போர்ட்டர் நாவலாசிரியர் நரேந்திரனை பார்க்கணும் முதல்ல வெளியில் போ வெளியில் போ இந்த வீட்டுக்கார கழிவிய சொல்லணும் தெருவில் போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் மாடிக்கு அனுப்பிச்சா நீங்க வந்து நரேந்திரனை பார்க்கணும் சுரேந்திரனை பார்க்கணும் இங்க ஒரு வயலு கிடையாது முதல்ல வெளியில போ வந்துட்டாளுங்க கமலகண்ணா முட்டை ஆம்லெட் ரெடியா சும்மா அவசரப்படாதீங்க நானும் காலையில இருந்து கோழி எடுத்தா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் முட்டை போடல உங்க அவசத்துக்காக நானா முட்டை போட முடியும் அட முரட்டு போதே ஓ முட்டை வேண்டா என்ன நரேந்திரம் <laughs> நாவலாசிரியர் 
சார் அப்போ அந்த நரேந்திரன்கிறது என்னோட புனை பெயர் சார் இது உங்க முதல் நாவலா என்ன கேட்டா முன்னூத்தி ஓராவது நாவல் முன்னூறு எழுதி பரணையில போட்டிருக்கேன் வெளியில சொல்லினால பப்ளிஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து உசர வாங்கிடுவாங்க சார் இந்த அவார்டு வாங்குற நாவலுக்கு அப்புறம் பேர் ஏதாவது எழுதுறீங்களா புதுசா ஒன்னு எழுதிட்டு இருக்கேன் அது வாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு பேர் என்ன சார் பேர் சதரசேகர் பி ஏ பி எல் ஐயோ அது இல்ல சார் நாவலோட பேர் ஆ ஆசை வந்துருச்சு பாத்தியா அதாவது வானத்தில் பறக்கும் வாத்து என்ன தீம் சார் அதாவது தாலி கட்டின புருஷன பொண்டாட்டி கிள்றா கொல்றா சார் இந்த கதைக்கு தலைப்புக்கு சம்பந்தமே இல்லையே அங்கதான் பொடி வச்சு எழுதுறேன் படிச்சா தெரியும் முதல்ல புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள வாத்து வாங்குறது தான் சண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது வாத்தா வாழ்க்கையான்னு கொண்டு போறேன் கதைய சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச எழுத்தாளர் ராஜா தேசிங் சார் அப்படி ஒரு எழுத்தாளரே இல்லையே எழுதவே வேண்டியது இல்லையே ராணி பத்மினியை எப்படி குதிரையில வச்சு அவர் தூக்கிட்டு போனாரு அத மாதிரி வாத்தா வாழ்க்கையான் நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் சார் என்னோட வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு எழுத்தாளரை பார்த்ததே இல்ல இனிமேல நீ பார்க்க முடியாது நான் வரேன் சார் அடிக்கடி வா இல்ல வேண்டாம் அதுவா இஷ்டம் அட என்ன அவனோட பெரிய வம்பா இருக்குது ஊர்ல இருக்க முக்கால்வாசி பேர் ராம் நரேந்திர யாரு ராம் நரேந்திர யாரு யா உச்சர வாங்குறான் அந்த கதை எழுதுனது நீ தான் சொல்லிட போற வக்கீல் சார் அப்படி எதுவும் போயிடாதீங்க ஏன் நான் நிம்மதியா இருக்க வேணாமா உன் செக்ரட்டரியா ஐ ஆம் ஏ லீடிங் கிரிமினல் லாயர் மேன் நான் விளையாட்டா எழுந்த புக்க நீங்க யாரு கேட்டு பப்ளிஷ் பண்ணீங்க அந்த பரதேசி வாடம் தாயா பப்ளிஷ் பண்ண சொன்னா அவன் வாங்கி படிச்சு பார்த்தானா ஆஹா ஓஹோன்னு சொன்னா சரிதான நானு வாங்கி படிச்சு பார்த்தேன் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால பப்ளிஷ் பண்ண சொன்னேன் ஏப்பா இதுல உனக்கு என்ன நஷ்டம் அவார்டு ஒரு பக்கம் ரிவார்டு ஒரு பக்கம் இத எவை எழுதுனா எவை எழுதுனான்னு அவ அவ முடிய பிச்சுக்கறானே வக்கீல் சார் ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட் இந்த அமைதியான சூழ்நிலையில நான் நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் கெடுத்துறாதீங்க நான் இங்க இருக்குறதை யார்கிட்டயும் சொல்லிட வேணாம் ஏற்கனவே உன்ன கிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ எந்த கேட்டகிரின்னு எனக்கு தெரியலப்பா அது உங்களுக்கு புரியாது நீங்க கிளம்புறீங்களா வேற என்ன இங்கேயேவா இருப்பே உன்ன மாதிரி கைதியா நான் வந்து கிரிமினல் லாயர் அது போட்டோம் நீ எழுதினியே அதுக்கு ராயல்டி குவிது அந்த பணத்தை என்ன பண்றது அது ஏதாவது ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு எழுதி வச்சிருங்க வெளியில வந்தா நீ அனாதை ஆயிடுவியே நான் சொல்றபடி கேளு மனசுல தோன்றதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டே இரு நான் அதை காசாகிட்டே வர்றேன் பின்னால நீ வந்தீன்னா தெளிவோன்பேசியாவியெல்லாம்ாரு <laughs> 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 சார் பொய்சன அந்த வக்கீல போன்லயே நல்ல டோஸ் விட்டா சார் சரி விடுமா மத்தவங்க செஞ்சத எல்லாம் தான் செஞ்சதா சொல்லி தற்பரம் அடிச்சுக்கிறவங்க எல்லா லெவல்லயும் இருக்காங்க ஆமா ராம் நரேந்திர மோடி இன்டர்வியூ என்னாச்சு அவர் என்ன பார்க்கவே அலோ பண்ணல நான் உங்க ரசிக உங்க கிட்ட எதுவும் பர்சனலா கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பார்த்தாரு அப்போ நீ அவரை பார்த்தது அவர் கூட பேசினது இதெல்லாம் வச்சு फ्रंट பேஜ்ல ஒரு பாக்ஸ் நியூஸ் போட்றலாமா அவசரப்பட வேண்டாம் சார் இதோ ஒரு மனித நாவல்ல அவர் எழுதிருக்கிற முக்காவாசி சம்பவங்கள் அவர் சொந்த வாழ்க்கையில நடந்ததா இருக்கலாம் இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கலாம் அதனால அவர் கூட நெருங்கி பழக சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திட்டா அவருக்கு தெரியாம நிறைய விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ண முடியும் அவனோட பேட்டி எடுக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அவன் ஜெயிலல வர இருக்கா அவன் கூட எப்படி உனால நெருங்கி பழக முடியும் அதான் சார் நான் சொல்ல வரேன் கொலை குற்றத்துக்காக ஜெயிலல இருக்கிற நரேந்திரன் நம்ம பரோல கொண்டு வந்துட்டா சார் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு அவரை பரோல கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கு அப்புறம் அவரோட பழகி அவரோட கடந்த கால வாழ்க்கை எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டா அதை வச்சு நம்ம ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் பண்ணலாம் இத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம பத்திரிகைக்கு மட்டும் இல்ல இந்த நாவல் உலகத்துக்கு பெரிய பொக்கிஷமா இருக்கும் யூ ஆர் டூ இன்டெலிஜென்ட் அனிதா ராம் நரேந்திரன் பரோலுக்கு அப்ளை பண்ணா கிடைக்கலாம் கவர்மெண்ட் அவார்டு கிடைச்சிருக்க ஆனா அவர் பரோல வரது சம்மதி பாரா கஷ்டம்டா லெட்ஸ் ட்ரை 
गुड मॉर्निंग सर என்ன என்ன மாதிரி ஆட்ற பேச தெரியாதா ஊமையா பேச சார் நான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன் பார்த்துட்டீல வா ஐயோ அது இல்ல சார் நரேந்திர நான் ஜெயில பார்த்தப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்ன விஷயத்தை கேட்டு நான் அப்படியே அசந்து போயிட்டேன் சார் நீ அசந்துட்டியா நான் நம்ப மாட்டேன் நீ அசர்ற பொண்ணே இல்லையே அது போட்டோம் நீ அசரும்படியா அவன் என்ன சொன்னா சார் எல்லார்கிட்டயும் திறமை இருக்கலாம் ஆனா அது தூண்டி விடுது கொத்தர வேணும் இல்லையா அது மாதிரி நரேந்திர நான் எழுத தூண்டி விட்டதே நீங்க தான் சொன்னார் சார் பைத்தியக்கார பைய நான் ஐடியா கொடுத்தது யாருக்கு தெரிய கூடாதுறானு சொன்னேன் என்கிட்ட சரி சரி நிட்டு சாரிய கண்ட உடனே வளரிட்டான் பொதுவாமா நாமள பயல்களுக்கு ரகசியம் நிக்கிறது இல்ல சார் நீங்க ஒரு தமாஷான ஆளு சார் நரேந்திரன் பத்தி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்காங்க அதுக்கு நீங்க தான் உதவி செய்யணும் என்ன செய்யணும் மிஸ்டர் நரேந்திரன் யாரையுமே சந்திக்க இஷ்டம் இல்லாம எதுலயுமே இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாம இருக்காரு அவரை நீங்க போய் பார்த்து பேசுனீங்கனா மிச்சம் பரவல வர சம்மதி பாரு இது உங்களால தான் சார் முடியும் அவன் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நீ என் வீட்டு படியேறி வந்து சொல்லிட்ட அவகிட்ட பேசற என் பேச்சை எவனாலும் கேட்காம இருக்கவே முடியாது நீ தைரியமா போ ம் थैंक यू सर உங்க ரெண்டு பேரோட ஆசைக்கு மதிப்பு கொடுத்து இந்த ராம் நரேந்திரன் பரவல வெளிய வந்திருக்கான் 28 டேஸ் அட் யுவர் டிஸ்போசல் ம் ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க இவர் யாரு சார் உங்க தம்பியா ஆமா உங்களை மாதிரியே இருக்காரு என்ன ஆமா பெலாக்கண்ண என் தம்பியா நீ ஆமா நான் ஒரு ஆளு தான் அரசியல் அஞ்சிட்டு இருக்க நீ பாட்டு இன்னும் ரெண்டு பேரும் கூட்டம் தான் என்ன அர்த்தம் இந்த பாரு பழைய மாதிரி என்ன மிரட்ட முடியாது நீ இப்ப கூட்டு வந்திருக்கேன் இந்த பையன் யாரு தெரியுமா ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போனவன் பரவல அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் கொலைக்காரனா ஆ என்ன கொலைக்காரனா ஜாக்கிரதை யாரு அடுத்தது ஒன்னையும் கொலை பண்ணிடுவான் अ उपाना <laughs> 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 அவங்கட்ட மோதா அத விட்டுடு சி பாய் மூடு அந்த வக்கீல கூப்பிட்டு நார் நாரா கிழிக்கல கத்தாரு அந்த கொலைகாரனை கேக்க போகுது கேக்கட்டும்டா கேக்கணும்னு தான கத்துறே எனக்கு எவங்கட்டே பயம் கிடையாது என்ன என்ன நினைச்சே நீ எங்க அப்பா மிலிட்டரியில சேர்ந்து 20 வருஷம் பாடர்ல இருந்தாரு எங்க தாத்தா 30 வருஷம் பாடர்ல இருந்தாரு என்ன எங்க பெரியப்பா ஒருத்தர் தான் எங்க பெரியம்மா முந்தான பாடரையே பிடிச்சிட்டு இருந்து வீணா போயிட்டாரு மத்தபடி நாங்க வீரமான குடும்பம்டா இப்போவும் பள்ளத்தூர்ல போய் நின்னுக்கிட்டு பாடர் குடும்பம்னு கேட்டு பாரு ஆரின மாட்டாங்க பாட்டி அவனை வேட்றதுக்கு நீ தான் கரெக்ட்டான ஆளு யோ வக்கீலே கீழ இறங்கி வாயா கண்ட கண்ட கொலகார பசங்களே நான் வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கதுக்கு நான் உனக்கு வாடை ஏக்கி விட்டு வாயா ஏயா கையில கத்தி வச்சிருக்கண்டா வக்கீல் குளிச்சிட்டு இருக்கார் இங்க என்ன கலட்ட நீ நம்ம போ மாட்டி என்ன ஒரே சத்தம் ஒரே சத்தம் இல்லையே என்னடா சத்தம் பாட்டி ஏதோ கேக்கணும்னே கேளு கேளு நான் என்னடா கேக்கணும்னு இருந்தேன் இவன் தான் சொன்னா வந்திருக்கறவன் சுத்த மோசமானவன் கொலகாரன் அவனை கொண்டாந்து வக்கீல் இங்க வச்சிருக்காரு அப்படினு சொன்னியா இல்லையடா பாட்டி பாட்டி என்ன பாட்டி பூட்டி தம்பி கொலகார தம்பி உன்ன பார்த்தா இல்ல ஓங்கள பார்த்தா துபாயில இருக்கிற என் புள்ள கோதண்ட ராம மாதிரியே இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னால கேளுங்க நான் உடனடியா செஞ்சு தரறேன் இது உங்க வீடு மாதிரி ஆப்பிள் நல்லா இருக்கா கத்தி வேண்டாம் நான் கடிச்சு சாப்பிட்டுக்கறேன் நீங்க போங்க கத்தி எடுத்துட்டே போய்டுங்க 
நல்லா இருப்பியா நேரு தேவல குழந்தைட்ட என்ன மாட்டி ஊட்டியா கண்டிப்பா நான் நீ காலி இல்லடா குழந்தை மகள் பேசாத பேசல அவன பாத்தேன்னு அப்படியே பிளேட்ட மாத்திட்டியா இந்த லட்சணத்துல பள்ளத்தூர்ல போய் ஒரு காதை சொல்ற பாட குடும்பத்தை பத்தி பாட குடும்பமா நீ பிரால பிராடு குடும்பம் உங்களுக்காக ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணி உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து உங்களோட பேசற மூடே போயிடுச்சு அப்ப மூட வரப்ப பேசுவோம் ஓகே என்ன மூட 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 மூடன்னு பேசுறீங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பேச ஆரம்பிச்சாலே மூட தன்னால வருமே இப்ப பேசி பாருங்க வரதா இல்லையான்னு பாக்குறேன் எனக்கு வந்துருச்சு மூடு மிஸ்டர் நரேந்திரன் நான் வெறும் ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும் இல்ல உங்களோட ரசிகையும் கூட உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என் புக்கை படிச்சா போதுமே லைக் ஆத்தர் லைக் புக்னு சொல்வாங்க என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை தானே என் புக்ல எழுதியிருக்கேன் அதுல உங்க இளமை கால வாழ்க்கையை பத்தி எதுவும் சொல்லலையே நினைச்சு பார்த்து சொல்ற அளவுக்கு என் வாழ்க்கையில ஒன்றும் பெருசா நடந்தில்லை செய்யாத குற்றத்துக்காக எங்க அப்பா தூக்கு தண்டனை கைதியா ஜெயிலுக்கு போனார எங்க அம்மா அவரை பார்க்க போறப்ப என்னையும் கூடவே கூப்பிட்டு போவாங்க எங்க அப்பாக்கு என் மேல ரொம்ப பெரிய என்னை பார்த்த உடனே துக்கம் தாங்க முடியாம ஜெயில் கம்பு வெளியா என்னை அப்படியே சேர்த்து அணைச்சுக்குவார் அப்ப அவரோட கை என் கணத்து படுறப்ப சின்ன ஐஸ் கட்டி படுற மாதிரி இருக்கும் அவர் இறந்தப்புறம் கூட அந்த உணர்ச்சி ரொம்ப நாள் என் கூடவே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா என்ன வளர்க்கறதுக்கு எப்படி எல்லாமோ கஷ்டப்பட்டாங்க ஆனா நான் வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆனப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல பைத்தியமா இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ இந்த மேகத்தை துரத்திக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோளை இல்லாம ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் செய்யக்கூடாத வேலையெல்லாம் செஞ்சேன் போதைப் பொருள் வித்த அடியால கூட இருந்தேன் காரணமே இல்லாம ஏதோ புஸ்தகம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஹரிந்துவாரில் மூணு வருஷம் சாமியார கூட இருந்தேன் ஆனா அங்கேயும் போலித்தனம் இருந்துச்சு திரும்ப வந்துட்டேன் இப்போ வெட்ட வெளிச்சத்துல ஒத்த மரமா தனியா நிக்கிறேன் போதுமா நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க போயிட்டு <laughs> நீ அப்பவே புறப்பட்டு தான் சொன்னாங்க அம்மா இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த அப்பா நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஆபீஸ்ல உட்காந்து வேலை பார்க்க முடியுமா நாலு இடத்துக்கு போனா தான் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அதுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு உள்ள வாங்க பேசலாம் அம்மா லெட்டர் போட்டு எனக்கு கிடைச்சதா ஆ வந்துதே அப்புறம் ஏன் பதில் போடல பதில் போட ஒண்ணு இல்ல அதனால போடல இத பாருமா மாப்ள வீட்டு காரங்களுக்கு உன் போட்டோ காமிச்சிருந்தேன் அங்க எல்லாருக்கும் உன்னை புடிச்சு போச்சு பொண்ணு பாக்குற சம்பிரதாயம் கூட வேணாம்னு சொல்றாங்க ஆனாலும் நாம விட்டுற கூடாது இல்லையா அதனால ஞாயிற்றுக்கிழமை வர சொல்லி எழுதிருக்கேன் நீ லீவ் போட்டுட்டு நாளைக்கே வரணும் அப்பா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத விஷயத்துல நீங்க இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பிளீஸ் வெயிட் ஃபார் சம் மோர் டைம் நான் என் ப்ரொஃபஷனை நிறைய சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஓகே என்னமோ என்ன விஷயம் ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க என்ன யோசனை ஒண்ணு இல்ல சார் அடிக்கடி ஜனோட ஞாபகம் எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க அவன் வீட்டுக்கு போறதுண்டா ஜனாவே போயிட்டான் அங்க எதுக்கு போறது பாவம் சார் அவனுடைய அப்பா அம்மா இந்த தள்ளாத வயசுல பையனை பறி கொடுத்துட்டு என்ன கஷ்டப்படுறாங்களோ அவனுடைய தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆச்சா ஆகலையா ஒண்ணுமே தெரியல அவங்க குடும்பத்துக்கு யாராவது ஏதாவது உதவி செய்யறாங்களான்னு விசாரிச்சீங்களா எங்கப்பா போய் விசாரிக்கிறது எனக்கு வர்றதெல்லாம் பேட் கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போய் வாய துறந்தா பொய்யா வருது நோ டைம் நாளைக்கு நான் ஜனா வீட்டுக்கு
Ter. Ter. வணக்கம் நான் ஜனோட ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க நான் எதுக்கு வந்தேனோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் இல்ல ஜனா உங்க வீட்டை பத்தி எல்லா விஷயமும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஐம் சாரி ஜனா இறந்தப்ப என்னால் வர முடியல இப்போ கூட உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இங்க யாருக்கும் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்ல நீங்க போகலாம் விட்டு வெளியில் வந்து போகின்ற பூங்குயிலே பூண்டை விட்டு வெளியில் வந்து போகின்ற பூங்குயிலே அன்பு எனும் பாட்டி செத்து கண்டதென்ன வாழ்க்கையிலே பார்வையில் யாருமே மனித ஜாதிதான் பழகிப்பா பாதித்தே மிருக ஜாதிதான் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு சார் நான் ஜனாவோட ஃப்ரெண்டு சொன்ன அப்புறமும் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவையான கேட்ட அப்புறமும் அவங்க ஏன் என்கிட்ட வித்தியாசமா பழகணும் இதா பாரு ஜனா சாவ பத்தி விசாரிக்க போன முதல் ஆளு நீ தான் மறந்திருந்த விஷயத்த ஞாபகப்படுத்தினா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியல இதெல்லாம் பேசுபடுத்தாத விடு ஜனா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு சார் அதனால தான் நான் போனேன் நரேந்திரா ஜனா செத்தப்போ வெளிச்சங்கிற பத்திரிகையில இது தற்கொலை இல்ல கொலைன்னு எழுதுனா அது போக போக அடங்கி போச்சு ஜனாவோட மைண்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் அவன் ஏற்கனவே தற்கொலை பண்ணிக்க போனவன் தான் இது தற்கொலை தான் கொலை இல்ல நீங்க வேற இன்னும் குழப்பாதீங்க குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் என்ன ட்ரிம்மா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு எங்க புற விட்ட இன்னைக்கு நானும் உங்க கூட கோர்ட்டுக்கு வர போறேனே கோர்ட்டுக்கு வந்து நீ என்ன பண்ண போற பரவல் முடியறதுக்குள்ள ரெண்டு நாவல் எழுதுனாலும் பிரயோஜனம் நாவல் நான் எங்க எழுத விடுற அந்த அனிதா பொண்ணு எப்ப பார்த்தாலும் இங்க வந்துட்டு இத சொல்லு அதை சொல்லுன்னு என்ன எங்கு போடாம கழுத்து இருக்கிறா அடப்பாவி இதுக்காக வா கோர்ட்டுக்கு வர போற இந்த வாரு இந்த வயசுல நாம அனுபவிக்கலன்னு பின்னால ஜொல்லு விட கூடாது நீ என்ன சொல்ற நான் உங்க கூட சேர்ந்து நீட் உங்க மாதிரி ஜொல்லு விட மாட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன் நீ ஜொல்லு கேசுதான் வா ஜொல்லு கேசு நரேந்திரா நான் அப்படி இங்கே இருக்கேன் நீங்க உள்ள போய் வேலையை பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு மாடர் கேசு ரெண்டு மூணு பேரை கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அதில் ஒருத்தன் செவுடு கேட்ட கேள்வியோ திருப்பி திருப்பி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் டைம் ஆகும் இந்த மரட்ட கேசுல செத்தது நீ தானே தம்பிங்க அட கேட்டு போது இவங்களை அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாது எனக்கு கன்ஃபியூஷன் சட்டப்படி இந்த கேஸ் ஜெயிக்காது நான் தான் ரப்பரா இழுக்கணும் எப்படியே காப்பாத்தான போதும் பீஸ் கொடுத்துட்டியா அன்னைக்கே கரெக்டா கொடுத்துட்டுங்க பின்னால வா சரிங்க வக்கீல் சார் வக்கீல் சார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார் அனந்த கிருஷ்ணா கேஸ் நடத்துறதுக்கு ஒரு வரமுறை வேணும் நம்ம இஷ்டத்து கேஸ் தள்ளி போட்டு போக முடியாது நீங்க வெயிட் பண்ணி நான் வந்துறேன் என்ன வரமுறை வேணும் பக்காலத்துல கையெழுத்து வாங்கி ஃபீஸ் வாங்குற வரைக்கும் இந்த ஆளு ஏன் பின்னால அழிஞ்சிட்டு இருந்தாரு இப்ப நான் இவர் பின்னால அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இதை விட பேசாம ஜெயிலுக்கே போயிடலாம் என்ன பாக்குற நீ என்ன அடிக்க போறியா சொல்லு யாரோ வராங்க அடிக்கிறாங்க உதைக்கிறாங்க இதெல்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா காலையிலேயே போட்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அன்னைக்கு ஸ்டேஷன் சூப்பரண்ட மெதுவா தட்டி ஐயானு கூப்பிட்டேன் அதுக்கு ஒரு கேஸ் இப்போ நீ பணக்காரன் நான் ஏழை நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி கேஸ்ல மாட்டிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்க ஒன்னு விட்டுறானுவா என்ன மடக்கிடுறானுவா இது என்ன நியாயம் என்ன கேஸ் எது என்ன கேஸா என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாதா வேலையில இருந்து சஸ்பெண்ட் ஆன அப்புறம் இந்த கோர்ட் வராண்டாலதான் நான் லோலோனு அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த கேஸுக்காக என் மாட்டை வித்தேன் மரத்தை வித்தேன் என் சம்சாரத்தோட நகை நட்டு எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன் இனிமே விக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இப்படி டார்ச்சர் பண்ற அளவுக்கு அப்படி நான் என்னையா தப்பு பண்ண ஒரு நாள் டியூட்டி முடிஞ்சு குவார்டர்ஸுக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப மூணு ஆசாமி ஒரு டெட் பாடியை கொண்டு வந்து ரயில்வே ட்ராக்ல போறத பார்த்துட்டேன் சும்மா இருந்திருக்கலாம் இல்ல விதி அத போய் போலீஸ்ல சொல்லிட்டேன் அடுத்த நாள் குவார்டர்ஸுக்கு திபு திபுன்னு ஒரு அஞ்சாறு பசங்க வந்தானுவா என்ன ஏதுன்னு கேட்கறதுக்குள்ள அடி ஒத குத்து என்ன போட்டு பொரட்டி எடுத்துட்டாடுவா என்ன சூழ்ந்து 
அப்பதான் புத்தி வந்துச்சு இனிமே ரயில்வே ட்ராக்ல எவனாவது டெட் பாடிய கொண்டாந்து போட்டா பார்க்க கூடாது அப்படியே மீறி பார்த்துட்டாலும் போலீஸ்ல சொல்லப்படாது அப்புறம் என்னாச்சு ஆர்கே சிட் பண்ட்ஸ்ல வேலை செஞ்ச ஜனார்தனத்தினுடைய சாவு கொலையா தற்கொலையான்னு பத்திரிகையில என்னென்னமோ எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க அத பத்தி எல்லாம் நான் கண்டுக்கவே இல்லையே சார் ஜனார்தனோட பாடி யார் ரயில்வே ட்ராக்ல கொண்டு வந்து போட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் கேட்டு என்னத்துக்கு என் வாயை கலர்ற என் சொந்த பிரச்சனைக்கு வா ஒரு நாள் ஸ்டேஷன் சூப்பரண்ட் என்ன கூப்பிட்டு அனந்தகிருஷ்ணா ஒரு கேஸ் விஷயமா உங்ககிட்ட என்கொயரி பண்ணணும் அது வரைக்கும் உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ண போறேன் சார் என்ன கேஸ் ஆமா டியூட்டி நேரத்தில் நீ தண்ணி அடிக்கிறியாமே சார் இது யார் போட்ட கம்ப்ளைண்ட் தண்ணி என்ன கண்ணால் கூட பார்த்தது இல்லைன்னு அதெல்லாம் என்ன கேட்காத சம்பந்தப்பட்டவங்களை நீயே விசாரிச்சுக்க அப்படின்றாரு எனக்கு வந்த கோபத்தில் ஓங்கி ஒரு குத்து அவர் மூஞ்சி மேல விட்ட அடுத்த நிமிஷம் கோர்ட்ல நிற்கிறேன் அதோட விட்டானுவளா கத்தி குத்து அடி தடி கற்பழிப்பு இப்படி எல்லா கேஸையும் என் தலைமையில போட்டு என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி புலம்ப விட்டுட்டாளுவ இந்த கேஸ்ல எல்லாம் எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆஹ் எங்க வக்கீல் வந்துட்டாரு இன்னைக்கு வாய்தாதான் இந்த ஆளை விட்டா பிடிக்க முடியாது வக்கீல் சார் வக்கீல் சார் தெரியும் நீங்க வந்த விஷயம் என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க ம் ஜனாவோட சாவு தற்கொலை இல்லைன்னு வெளியே சில பேர் பேசிக்கிறாங்க நோ அண்ணே தற்கொலை தான் பண்ணிக்கிட்டாரு நான் கேள்விப்பட்டது அது இல்லையே யாரோ ஒருத்தர் அவனை கொலை பண்ணி அதை தற்கொலைங்கிற மாதிரி மாத்திட்டாங்களா ஏன் நீங்களே முதல்ல போலீஸ்ல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ல அது ஒரு கொலைன்னு தானே கொடுத்துருக்கீங்க எங்க அண்ணே செத்து போன அதிர்ச்சியில என்ன செய்யறோன்னு எங்களுக்கே தெரியாம அப்படி தப்பா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்புறம் நாங்களே அதை ரியலைஸ் பண்ணி வாபஸ் வாங்கிட்டோம் முதல் நாள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை மறுபடியும் ரெண்டாவது நாள் வாபஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா நடுவில் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கணும் செத்து போனது எங்க அண்ணன் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறது நாங்க இதில் எங்களுக்கு இல்லாத அக்கறையும் கவலையும் உங்களுக்கு எதுக்கு சார் வந்தது ஜனா தற்கொலை தான் பண்ணிக்கிட்டா இது விஷயமா யார் மேலேயும் எங்களுக்கு எந்த வித சந்தேகமும் கிடையாது தயவு செஞ்சு இங்கே வந்து இதை பற்றி கேட்டு எங்களை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்கள் போகலாம் ஒண்ணுல <coughs> 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 Thank you. அப்படினு சொல்லான இருந்தேன். ஆனா இந்த Dress match ஆகல. ரொம்ப கன்றாவியா இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன விஷயம்? சொல்றீங்களா? ஓகே. இத்தனை நாள் நீங்க தான் என்ன பேட்டி எடுத்தீங்க. வெட்டிங் ஃபார் a change. நான் உங்களை பேட்டி எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். என்ன பேட்டி எடுக்க போறீங்களா? நான் என்ன நாவல் எழுதுனனா? இல்ல அவார்ட் வாங்குனனா? இல்ல. நான் பேட்டின் மீன் பண்ணது உங்க பேட்டி இல்ல. எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான டீடைல்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்கு உங்க உதவி வேணும். நம்ம கொஞ்சம் தனியா போய் பேசுவோமா? என்ன விஷயம் 
இத்தனை அது ஒரு தற்கொலை நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ அது ஒரு கொலையா இருக்கும் சந்தேகப்படுறேன் ஜனாவோட பாடிய யாரோ கொண்டு வந்து ரயில்வே ட்ராக்ல போட்டிருக்காங்க இத பார்த்த கேங்மேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கான் அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஜனாவோட ஃபாதர் மதர் சிஸ்டர் மூணு பேரும் முதல்ல இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இப்போ அப்ரோச் பண்ண அதை பத்தி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க மழுப்புறாங்க அதனால்தான் இந்த கொலையில யாராவது பெரிய மனுஷங்க சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்களோன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் அப்போ எப்படிதான் உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறது வெளிச்சங்கிற பத்திரிகையில ஜனாவோட சாவு ஒரு கொலை தான நியூஸ் வந்திருக்கிறதா வக்கீல் சொன்னாரு இப்போ நமக்கு அந்த பத்திரிகையோட காப்பி மட்டும் கிடைச்சதுன்னா ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்குதான் உன்னோட உதவி தேவை தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் நான் இன்னைக்கே கண்டுபிடிக்கிறேன் थैंक यू நாடகத்தின் மீது மற்ற நாட்டவர்கள் போர் தொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அதனால் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்தது இத கொஞ்சம் கோத்து குடுறா ஆஹா பரிசர்க்கு நான் படிக்கணும் அப்பாவும் சிறப்பாக இருந்தது டேய் நம்ம நாடு என்னால கோக்க முடியல கோத்து குடுப்பா பையனை ஏமா டிஸ்டர்ப பண்றீங்க பாவம் அவன் படிக்கட்டும் நான் சும்மா தான இருக்கேன் நான் கோத்து குடுக்குறேன் குடுமா ஏன் பேர் நரேந்திர இது தான மிஸ்டர் பிரான்சிஸ்ோட வீடு ஆ நீங்க உட்காருங்க 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 இவங்க பேர் அனிதா இவங்க ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் நாங்க ரெண்டு பேரும் மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் பார்க்கிறதுக்காக அவரோட பிரஸ்க்கு போயிருந்தோம் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதை இடிச்சிட்டு தான் சொன்னாங்க ஆ பிரிங்க கோதாச்சி ஆ பாத்து பாத்து குத்திரி போது மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் வீட்ல இருக்காருங்களா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை தோட்டத்துல படுத்துறாரு just 5 minutes மா அதுக்கு மேல அவரை டிஸ்டர்ப பண்ண மாட்டோம் ஆமா ஓ ஜார்ஜ் அந்த ஸ்டூல் எடுத்துட்டு வா ஸ்டூல் யாருக்கு எனக்கா थैंक यू தம்பி கீழே உட்காந்துபடி அப்பதான் மண்டையில ஏறும் என்னங்க என்னங்க உங்களை தேடிக்கிட்டு யாரோ பத்திரிகைக்காரங்க வந்திருக்காங்க வணக்கம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு உங்க ஒய்ஃப் சொன்னாங்க என்ன உடம்புக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க சார் வெளிச்சோங்கிற உங்க பத்திரிகையில கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால ஜனார்தனோங்கிற ஆளோட மரணத்தை பத்தி நியூஸ் வந்தது அதை கேட்க தான் வந்திருக்கோம் ஜனா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் சார் அவர் இறந்து போனப்ப நான் ஊர்ல இல்ல அவரோட சாவு ஒரு கொலைன்னு உங்க பத்திரிகையில மட்டும்தான் வந்தது அந்த நியூஸ் உங்களுக்கு எப்படி எங்க அந்த மாதிரி நியூஸ் என் பத்திரிகையில வந்ததா எனக்கு ஞாபகம் இல்ல இல்ல சார் நிச்சயமா வந்திருக்கு அந்த பேப்பரோட காப்பி கூட கார்ல இருக்கு எடுத்து வரட்டுமா சார் வேண்டாம் அத நான் பார்க்க விரும்பல இத பாருங்க உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து என்ன எதுவும் கேட்காதீங்க என் பொண்டாட்டி பிள்ளையாவது உயிரோட இருக்கட்டும் போயிடுங்க உங்ககிட்ட இருந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் வேற எந்த தப்பான நோக்கமும் எங்களுக்கு கிடையாது மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் நடந்த விஷயத்தை பத்தி உங்க பத்திரிகையில தைரியமா எழுதிருக்கீங்க அப்படியே இப்போ மறுக்கிறீங்க எந்த நேரத்தில் அந்த விஷயத்தை பத்தி இவர் பத்திரிகையில எழுதினாரோ அன்னைக்கே எங்களுக்கு கஷ்டகால ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு எங்க பிரசையும் உடச்சு நாசமாக்கிட்டு இவர் காலையும் உடிச்சு படுத்த படுக்கை ஆக்கிட்டாங்க எங்க புள்ள அனாத ஆயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் நாங்க என்ன தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி எல்லாம் செஞ்சது யாரு உங்க ஃப்ரெண்ட யாரு கொலை பண்ணாங்களோ அவங்கதான் பணமும் செல்வாக்கு இருக்கிறதுனால அவங்க இஷ்டப்படி அக்கிரமம் பண்றாங்க சார் எங்களால உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது உங்களை இப்படி கொடுமைப்படுத்தினது யாருன்னு சொல்லுங்க 
சந்தோஷம் என்ற பரதேசி என்ன இது கையில பேப்பர் பேனா இருக்குன்றதுக்காக கண்டபடி எழுதிடுறதா ஜனாதனத்தை நாங்க தான் கொலை பண்ணோம் ஜனாதனம் இல்ல எங்க வழியில குறுக்க வர எந்த நாயா இருந்தாலும் இதுதாண்டா கேதி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆறு மாசம் பெரிய ஆஸ்பத்திரியில தங்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்ட கையில இருந்த பணம் எல்லாம் தீந்து போச்சு சோத்துக்கே வழி இல்லாத போது வைத்தியம் எதுக்குன்னு பாதியிலேயே வந்துட்ட ஏதோ என் சம்சாரம் பக்கத்தில் இருக்கிற தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு போறதுனால கால் வைத்து கஞ்சிக்காவது கவலை இல்லாம இருக்க முடியுது உங்களுக்கு தெரியுமா அவசியம் <laughs>
எனக்கு <laughs>
தெரியல அந்த மோட்டர் பைக்ல வந்தவங்க என் மேல மோத வந்தாங்க சரி சரி வா அட இதுக்கெல்லாம் போய் பயந்துகிட்டே நீ ஹாஸ்டலுக்குள்ள அடிக்கடி போயிட்டு வரத பாத்துற பாருங்க ஆஹா இத தூக்கிட்டு போனா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்போ எனக்கு என்ன கவலையா போச்சுனா உனக்கே இந்த நிலமனா ஒரு அழகான பொண்ணுக்கு என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு நான் சொல்றதோட சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சு கம கிண்டில் பண்ணாதீங்க அன்னைக்கு நீங்க நேர்ல பாத்துக்கணும் அவங்க என்ன கொலை பண்ணதா அப்படி கூட்டமா வந்தாங்க உன்னை எதுக்கு கொலை பண்ணனும் அத எனக்கும் புரியல யனாவோட மரணத்தை பத்தி நான் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் அத பத்திரிக்கையில போடல அதுக்கு என்ன காரணம் இப்ப என்ன கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் ஒண்ணுமே புரியல இத பாரு நான் ஏற்கனவே ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன் என்ன போட்டு இன்னும் குழப்பாத வெளிய <coughs> போனும் <coughs> 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 விளையாடுறியா நீ வந்து பரவாயில்ல வெளியில வந்திருக்கிற கைதி என் கஸ்டடியில இருக்க உன்ன நான் தனியா அனுப்பிச்சிட்டு மடியில நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு இருக்கமா நானும் உன்னோட வருவேன் நீங்க அங்க வரக்கூடாது சார் வந்தீங்கன்னா காரியமா கெட்டு போயிடும் என்னால ஒண்ணு கிடாது கண்டிப்பா நான் வருவேன் வந்து தொலைங்க என்ன இப்படி சாலிச்சுக்கிறான் ஆமா இப்ப நாம எங்க போறோம் என்ன நான் கேக்குறேன் பதில் பேசாம வந்துகிட்டே இருக்கிற தேவராஜோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு அங்க ராத்திரில என்ன நடக்குதுன்னு நான் பாக்கணும் ரொம்ப அவசியம்தான் இந்த பாரு உனக்கு உசிர் மேல ஆசை இருந்தா முதல்ல வண்டியை திருப்பு எனக்கு உயிர் மேல ஆசை இல்ல எனக்கு உயிர் மேல ஆசை இருக்க திருப்பு இதுக்கு தான் அப்பவே படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் கூட வராதீங்கன்னு கேட்டீங்களா இப்ப என்ன மொழி போச்சு வண்டியை ஓரமா நிறுத்த இறங்குங்க என்ன கொஞ்சம் கூட மரியாதை பேச பல்ல உடைச்சிருவேன் 
சரிப்படா <laughs> 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 வக்கீல <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 என்னாச்சுமூர்த்தி <laughs> நீங்களும் <laughs> அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய மர்மமே இருக்கு இத பத்தி தன் பத்திரிகையில எழுதினாரே பிரான்சிஸ் அவர் ஒரு முக்கியமான சாட்சி இந்த மாதிரி தேட ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு இன்னும் நிறைய சாட்சிகள் கிடைக்கும் நீங்க 
மாசம் பூரா மாடா உழைச்சாலும் நூறு ரூபாய் தான் சம்பளம் தர்றாங்க அது எங்க சாப்பாட்டுக்கே பத்தல அனிதா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்றதுக்கு தான் நான் இங்க வந்தேன் என்ன பிரஸ் ஓனர் பிரான்சிஸ் இறந்துட்டாரு ஹலோ ஆமா நான் தான் வைக்கீல் பேசுறேன் ராம் நரேந்திர யாங்க கூட தான் இருக்காரு டேய் யார யாங்க கூட தங்க வைக்கணும் தங்க வைக்க கூடாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணனும் ப்ளடி ஃபூல் வைடா போன என்ன சார் போன்ல யாராவது மிரட்டறங்களா என்ன மிரட்டிறதுக்கு எவனுக்கு பா தைரியம் இருக்கு இல்ல சார் எனக்கு தெரியும் நான் உங்க கூட தங்கி இருக்கறதனால தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்ற நீ டெலிபோன் தான வந்தது ப்ராப்ளம் எங்க இருந்து வந்தது சார் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல என்னோட பரவல் முடிய போகுது அது வரைக்கும் நான் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கனே என்னால உங்களுக்கு ஏன் வெயின்ஸ்ரமா என்னப்பா அர்த்தம் இல்லாம பேசுற டெலிபோன்ல மிரட்டறவனுக்கும் மொட்டை கடுதா எழுதி போடுறவனுக்கும் பயந்தா முடியுமா நரேந்திர உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் தான் பழகுனே ஆனா உன்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன் தெரியுமா உன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு தம்பி இருந்திருக்கப்படாதான்னு தோணுதுப்பா எங்க அம்மா என்ன ஒரே பிள்ளையா பெற்று தவிக்க விட்டு போயிட்டாளேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன்பா இது பாரு இது எல்லாம் நீ மறந்துரு ஓகே என்கிட்ட ஒரு அழகான பிளான் இருக்கு ஆனா ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் நீ தான் அதை பண்ண முடியும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் பண்றிய சொல்லுங்க பிடிக்கலையா சிச்சி நான் வேலைய ஒண்ணு பிடிக்காம விடல ஊர்ல அப்பா தனியா இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காரா அதான் நான் வரட்டுமா சரி
என்ன தமிழ்மணி சௌக்கியமா இருக்கமா அப்பா இருக்க வீட்டுல சௌக்கியமா கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு போட்டு வர எனக்கே <laughs> 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 வெளியே <laughs> அனுப்பி <laughs> வச்ச என்ன <laughs> என்னமே <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஒரு 
கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே நான் எங்க ஊருக்கு போலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறப்பு <laughs> பொம்பளையும் <laughs> 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 Are you a pimp or a prostitute? Jenna, I'm going to tell you all about it. I'm going to tell you 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 about it. Jenna, I'm going to tell you about it. 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 Gita, I'm going to tell you about it. ஜனாவை கொண்டவங்களோட பழகிறது நீ ஜனாவுக்கு செய்யற துரோகம் இல்லையா சொல்லு எனக்கு எல்லாம் உண்மையும் தெரியும் சாவில இருந்து எங்க அண்ணனை நீங்க தான் காப்பாத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் வீட்டுக்கு <laughs> எங்க உங்க கூட நின்று பேசினா துக்கம் தாங்காம மனசு வெடிச்சு உண்மையை சொல்லிடுவோமோனு பயந்துதான் உங்களை பாக்குறதே நான் அவாய்ட் பண்ண எங்க தலம் அப்படி ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யாருக்கோ பயந்து நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என் கண்ணனோட சாவு தற்கொலை இல்ல கொலதா
நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வரணும் என்ன விஷயம் நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் பத்தி விசாரிக்கணும் வாங்க உங்க பையனோட சாவ பத்தி போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா அவங்களால எங்க என்ன பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க நீங்க இப்படி பண்ணிருக்கலாம் நேரா எங்கிட்ட வந்து சொல்லி இருந்தீங்கன்னா நானே ஒரு என்கொயரி வச்சு உங்க பையன் ஏன் செத்தா எப்படி செத்தான்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா அவ உட்காந்துட்டு இருக்கார நாடிய பார்த்து பயந்துடாதீங்க அவர் டிஎஸ்பியோட புள்ள பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கார வெள்ளையும் ஜல்லையுமா அவர் மந்திரியோட மச்சா என்கொயரி பண்றதுக்காக போலீஸ் என்ன கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லி எதுக்காக எங்களை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க பெரியவர இது ஒரு வகையில போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாதிரி தான் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா எல்லா சட்டங்களையும் அமலுக்கு கொண்டு வர்றது இங்கதான் கீதா நாம ஏதோ தப்பான இடத்துக்கு வந்துட்டோம் போல இருக்குமா வாமா போலாம் யோ கொஞ்சம் நெல்லியா இது ஒன் வே டிராபிக் மாதிரி அதுலயும் டெட் எண்ட் சில விஷயங்கள் இங்க பேசி தீர்மானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை வெளியில அனுப்புவோம் அயோக்கிய நாயங்களா எங்கிட்ட படிச்சவங்க நூத்து கணக்கான பேர் இந்த ஊர்ல இருக்காங்க அவங்கள வச்சு என் மகனை கொலை பண்ணினது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்கள நான் பழி வாங்குறேன் ஊருக்கு உங்களை பத்தி நான் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறேன் நல்லா பெரிய சீரியல் லைட்டா போட்டு காட்டு உங்களுக்கு ஜனான ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் அப்படித்தானே இனிமே உங்க பையனை பத்தி யார் கேட்டாலும் இப்படிதான் சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்படிதான் சொல்லுவேன் சந்தோஷம் இன்னிலிருந்து நீ உங்க அம்மா உங்க அப்பா எல்லாம் நான் சொல்றபடி தான் கேட்கணும் மண்டையில மூலக நினைச்சு கண்டபடி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா புழு நசுக்குற மாதிரி நசுக்கிடுவ அதுக்கப்புறம் எங்களை அவங்க அடிமா மாதிரி நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க எங்களுக்கும் வேற வழி இல்லாம போச்சு சாவுக்காக நான் பயப்படல ஆனா வயசான எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஆதரவு தருவர் யாரும் இல்லையே அதுக்கப்புறம் அவங்க கூப்பிடும் போதெல்லாம் நான் போவேன் வருவேன் அவங்க செய்ய சொல்ற வேலையெல்லாம் செய்வேன் உங்களுக்கு உதவி பண்ண யாரும் இல்லைன்னு கவலைப்படாத ஜனாவோட இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு உதவி பண்ண நான் இருக்கேன் என்ன பசங்களா எப்படி இருக்குது என்ன சொல்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா வக்கீல் மாமாவா யாரோ அடிச்சு போட்டாங்களா பேருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துக்காங்கன்னு போன் வந்தது அதான் பாட்டியும் சமையல்கார மாமாவும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருக்காங்க வீட்டுக்குள்ளே <laughs> 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 
ஒரு உதவி பண்றியா சொல்லுங்க சார் பக்கத்துல ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சு எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த கிழவி அனுப்ப முடியுமோ அனுப்பு என்ன நீயும் போடா ஆட்டோ இல்லையா ஆட்டோ இல்லையா நடந்தே போடா அறிவட்ட கழுதுங்களா ஒரு மனுஷன் வாழ்வா சாவான்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க ரெண்டு பேரும் தஞ்சாவூர் தவுல் மாதிரி அடிச்சுக்கிறீங்களே போக எதிர்ச்சு ஐயோ பாவம்னு பாக்க வந்த பாரு எனக்கு வேணும் வராத கிழவியா கிழவி இவர் பெரிய குமரன் அப்பா இங்க இருக்காரு உன் வக்கீல் வக்கீல் சார் என்னாச்சு எப்படி உங்களுக்கு இப்படி அடிபட்டுச்சு ஐயோ அதையா கேக்குற போனு குத்து ஏழு அடி நாலு உத சொல்லக்கூடாத இடத்துல எல்லாம் அடிச்சானுங்க அப்பா இன்னொன்னு சொன்னானுங்க பாரு நான் எங்க அம்மாவுக்கு இல்லீகலா பிறந்தவனா அதையும் லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்றானுங்க அப்பா யாரு யாரு இப்படி எல்லாம் செஞ்சது அட அடிக்கிறவன் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு அடிக்கிறான் எது எப்படி இருந்தாலும் நாளைக்கு உன் அவார்டு பங்கனுக்கு நான் வந்துடுறேன்ப்பா பங்கன் நடந்த அடுத்த நாள் என்னுடைய பரவல் முடியுது திரும்பவும் நான் ஜெயிலுக்கு போறதுக்குள்ள எனக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்கு அதை நான் முடிச்சாக்கணும் எங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நாளைக்கு வரேன் முதலாளி கிட்ட சொல்லுப்பா வண்டியில ஏறு கீதா உங்க அண்ணன் சத்தத்துல இருந்து நீ எங்களோட இருக்கிற எங்களை பத்தி எல்லா ரகசியமும் உனக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப எங்களுக்கு எதிராக நீ புத்தாலித்தனத்தை காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் பத்தாவது ஒரு யூரோ வேற கூட வச்சிருக்க ஏய் உனக்கும் அந்த ராம் நரேந்திரனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒண்ணு இல்ல சார் அப்படின்னா அவன் ஏன் அடிக்கடி உன்னோட வீட்டுக்கு வர்றான் வந்து அவரை வர வேண்டாம் சொல்லிடுறேன் சந்தோஷம் அவன் வராம இருக்க மாட்டானே उ <laughs>
குத்தி வலிப்பதென்ன யாரிதன் காரணம் தெய்வம்தான் பூரணம் இப்பொழுது மாண்பு மிக அமைச்சர் அவர்கள் சிறப்புரை ஆற்றுவார்கள் எழுத்தாளன் என்பவன் அவள் வாழும் சமூகத்தின் குரல் அந்த சமுதாயத்தின் எழுச்சி அப்படிப்பட்ட எழுத்தாளர்கள் ஏற்றளவில் மட்டும் எழுதுவதோடு அல்லாமல் அந்த தீமைகளை எதிர்த்து நின்று போராடவும் வேண்டும் டிஎஸ்பியோட மகன் ஊரை ஏமாத்தி ஐபி கொடுத்த பொறுக்கி நீ மந்திரியோட மச்சா மூணு பேருமா சேர்ந்து ஊராழிக்க எழுக்கப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணை பற்றி விவரித்து கூறியுள்ளார்கள்
இப்படி பெண்களை ஏழைகளை அடிமைப்படுத்துகின்ற அவமானப்படுத்துகின்ற அசுர ஜென்மங்களை அழிக்க ஆசிரியர் ராம் நரேந்திரன் போன்றவர்களால் தான் முடியும் இப்பொழுது மாண்பு மிக அமைச்சர் அவர்கள் இதோ ஒரு மனிதன் புஸ்தகம் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்குவார்கள் முதலில் பிரிண்டர் பத்மநாபன் அடுத்து பப்ளிஷர் ரங்கநாதன் திரு ராம் நரேந்திரன் அவர்கள் இன்னமும் வராததால் அவரது பரிசை அட்வகேட் திரு சந்திரசேகரன் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஏமாத்தி <laughs> தண்டிக்க <laughs> பாதிக்கப்பட்டவங்க <laughs> நரேந்திர <laughs> உங்க மந்திரி பதவிக்கு ஆபத்து வரும் எனக்கு தெரியும் சார் யூ டிசைட் நீங்க முடிவுப்படுங்க
ਦਿਖਾ ਜਾਦੀ ਰਾਂ ਉੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੀ ਵੰਦੇ 